తిరుపతిలోని తిరుపల తిరుపతి దేవస్థానము నెలకొల్పినటువంటి చిన్నపిల్లల హృదయాలయంలో గడిచిన పదిహేను నెలల్లో దాదాపు పదిహేను వందల యాభై గుండె ఆపరేషన్లు చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పసిపిల్లల ప్రాణాలకు భరోసా ఇస్తుంది ఇటు చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి ఈ గడిచిన ఒక నెల రోజుల్లోనే రెండు గుండె మార్పు ఆపరేషన్లు చేసి ఎక్కడ కూడా దేశంలో ఏ హాస్పిటల్కి రానటువంటి ఖ్యాతిని దక్కించుకుంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంబంధించినటువంటి చిన్నపిల్లల హృదయాలయం మనతో పాటు ఆ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో లెవెన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆపరేషన్స్ వితిన్ మంత్లో టూ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా సాధ్యపడింది సార్ అంటే ఈ టీటీడీ సహకారం ఏ విధంగా ఉంది ఈ వన్ మంత్లో ఈ క్రిటికల్గా చేసిన నిన్న కూడా మీడియా సమావేశంలో చెప్పారు ఒక బాబుకి థర్టీ మంత్స్ బాబుకి చేయడం అనేది ఎంత క్రిషియల్ ఎంత పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి దాంతో ఏ విధంగా సాధ్యపడింది ప్లానింగ్ ఏ విధంగా ఉండింది సార్ పద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ కింద ఈ హాస్పిటల్ నడుస్తుందండి సో ఈ హాస్పిటల్ అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల అక్టోబర్ పదకొండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేశారు ఈ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసిన అనంతరము మనము అవుట్ పేషెంట్స్ ఫస్ట్ అవుట్ పేషెంట్స్ పుట్టుకతో వచ్చే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళందరినీ స్టార్ట్ చేశాము నెల లోపల ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ స్టార్ట్ చేశాము ఇంకా నెక్స్ట్ డిసెంబర్లో వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ కీ హోల్ ప్రొసీజర్స్ ఓపెన్ హార్ట్ లేకుండా కూడా కొన్ని కీ హోల్ ప్రొసీజర్స్ చేయడం మొదలుపెట్టాం సో అలాగే ఈ ఇక్కడ పుట్టుకతో వచ్చే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే పిల్లలు మన దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ అందరూ చేయించుకొని వెళ్తున్నారు సో గత పదిహేను నెలల్లో మనము దగ్గర దగ్గర వెయ్యి దాటి పదకొండు వందల చిన్నారులకు కుండే ఆపరేషన్స్ కానీ కీ హోల్ ప్రొసీజర్స్తో మనం చేయగలిగాం ఇదంతా సాధ్యం కావటానికి డెఫినెట్గా మనకు టీటీడీ వారి సహకారం ప్లస్ ఇలాంటి ఈ పిల్లలకు అందరికీ ఓన్లీ మన ట్రస్ట్ కాకుండా వీళ్ళందరికీ ఆరోగ్యశ్రీలో మన ఎవరు ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆరోగ్యశ్రీలో ఎన్ ఎన్రోల్ చేసి ఆరోగ్యశ్రీలో మనము వాళ్ళకి ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైనా కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ ఓపెన్ హార్ట్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఉండి మల్టిపుల్ సర్జరీస్ చేయాల్సిన వాళ్ళ పిల్లలకి మనకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా మనకు డైరెక్ట్గా చాలా కాంప్లెక్స్ కేసెస్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా మనం ఇక్కడ చేయగలిగాం ఇదంతా బేసిక్ ఇదంతా మనకు జరగాలి అని దీనికి ఒక టీమ్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు చేసేది కాదు మన హాస్పిటల్లో దగ్గర దగ్గర పదిహేను మంది స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ కార్డియాలజిస్ట్ కానీ కార్డియక్ సర్జన్స్ అనస్త అనస్తీష మత్తు విభాగం స్పెషలిస్ట్ కార్డియక్ అనస్థటిస్ట్ ఇంకా పీడియాట్రిషియన్స్ చిన్నపిల్లల స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ పీడియాట్రిషియన్స్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ పనిచేయటం వలన మెడికల్ ఆఫీసర్స్ డాక్టర్సే కాకుండా పారామెడికల్ స్టాఫ్ పర్ఫ్యూజనిస్ట్ అంటాము లేకపోతే అనస్తీష టెక్నీషియన్స్ ఉంటాము స్టాఫ్ నర్సెస్ చాలా ముఖ్యము మంచి మనం అంత చేసిన తర్వాత వాళ్ళు బాగా కేర్ తీసుకున్న స్టాఫ్ నర్స్ సపోర్ట్ ఫ్రంట్ డెస్క్ స్టాఫ్ కానీ మిగతా వాళ్ళు క్లీనింగ్ సిబ్బంది వీళ్ళందరూ మన ఒకటే పేషెంట్ బాగుండాలి అనే మంచి భావంతో చేసినప్పుడే మనకు ఇక్కడ మంచి ఫల్ ఫలితాలు ఇస్తాయి సరి థర్టీన్ మంత్స్ బా పాపకి టూ ఇయర్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక బాబు యొక్క హార్ట్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయడం అనేది అది మెడికల్గా ఏ విధంగా సాధ్యం సార్ అంటే థర్టీన్ మంత్స్ కదా టూ ఇయర్స్ కదా అనే ఆలోచన కన్ఫ్యూషన్ చాలా చాలా వరకు నడుస్తుంది చూసేవారికి కానీ విన్న వాళ్ళకి కానీ ఇది ఏ విధంగా సాధ్యపడింది మన గుండె మనకు అందరికీ తెలుసు గుండె మన పరికి పిరికిడ్ అంతా ఉంటుంది సో ఒక మన పిరికిడు ఎంత సైజు అంటే ఎవరు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు పెరికిడు పెద్ద ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళ సైజు ఆల్మోస్ట్ సైజ్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సో మనకి బేసికలీ సైజ్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఎనీ ఎప్పుడన్నా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గుండె మార్పిడి చూసినప్పుడు జనరలీ ఫిట్ అవుతుందా వెయిట్ పేషెంట్ అవి ఫిట్ అవుతుందా మనం చూసుకుంటాం సాధారణంగా ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి గుండె మార్పిడి అవసరం వచ్చే పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే గుండె పంపింగ్ వీక్ అవ్వటం వల్ల హార్ట్ పంప్ చేస్తూ చేస్తూ మ్యాక్సిమము సైన్స్ ఫిజిక్స్ లాస్ వాట్ ఎవర్ వాట్ హ్యాపెన్ హార్ట్ డైలీట్ అవుతుంది హార్ట్ ఉన్న పిరికిడ్ అంతా ఉన్న సైజు పంపు ఎండ్ స్టేజ్లో హార్ట్ ఫెయిలియర్లో గుండె వాపు గుండె వాచిందంట గుండె సో ఆ హార్ట్ నార్మల్గా ఈ సైజు ఉండాల్సింది 
ఇంకా పెరుగుతుంది సైజు పెరుగుతుంది అనమాట సో డై డైలేటేషన్ అంటాం డైలేటెడ్ కార్డియోమైపతి అట్లా సో ఎప్పుడు గుండె సైజు డైలేట్ అయినప్పుడు స్పేస్ కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది సో హార్ట్ గుండె మార్పిడి చేసేటప్పుడు పేషెంట్ వెయిట్ కంటే మూడంతలు లేకపోతే ఒకసారి నాలుగంతలు బరువుని పిల్లలకు కూడా అంటే సపోజ్ పేషెంట్ టెన్ కేజీస్ ఉంటే ఈవెన్ థర్టీ కేజీస్ థర్టీ కేజీస్ పేషెంట్ని కూడా మనము హార్ట్ మార్పిడి చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇంకా వెరీ నియర్ మ్యాచ్ వన్ ఇయర్ చైల్డ్కి టూ ఇయర్స్ హార్ట్ సో ఇంకా డైలటేషన్ వన్ ఇయర్ చైల్డ్ ఉండేది వాడు హార్ట్ డైలెట్ అయింది సో అప్ టు ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బాబు హార్ట్ కూడా డైలటేషన్ ఉండటం వలన సెట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్స్ బేసికలీ మనకి మ్యాచింగ్ చూసుకుంటాము సైజుని మనం ఫిట్ చేయగలుగుతాము ఆ ఛాతీలో అది పడుతుందా లేదా ఫిట్ చేయగలుగుతామని సో వన్ ఇయర్స్ అండ్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ క్లోజ్ అండ్ వెరీ గుడ్ మ్యాచ్ అదే ఐదు సంవత్సరాల పిల్లోడికి మనము ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల హార్ట్ కూడా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది పదిహేను సంవత్సరాల అబ్బాయికి ఎవరు ఎవరు హార్ట్ అయినా పది సంవత్సరాల అబ్బాయికి అయితే ఎనీ హార్డల్ట్ హార్ట్ వుడ్ ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల వల్ల హార్ట్ కూడా సెట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు అంటే వెయిట్ ప్రొసీజర్ చూడాలి అంటున్నారు అది ఏదైతే మీరు చెప్పినట్టు కొద్దిగా ఉబ్బుతుంది సో ఆ స్పేస్కి సరిపడేటట్టు ఉండాలి అంటూ సో దీనికోసం మీరు ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది కదా సార్ అంటే ఒక టీం వెళ్ళి మనం తెచ్చే ఒక హార్ట్ యొక్క సైజెస్ ముందే మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ విధంగా సార్ ఇది ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి జనరలీ ఇవన్నీ మనము ఒకటి అలా ప్లానింగ్ అనేది ఎవరికి అవసరం అనేది ఉంటుందండి మనకు చాలామంది ఏటా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్తో చాలామంది మరణించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు డొనేషన్ హార్ట్ అయితే ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది జరగటం చాలా తక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది తక్కువగా జరుగుతూ ఉండటానికి కారణము దాంట్లో ఉండే అపోహలు సో హార్ట్ డొనేట్ చేస్తే చనిపోయిన అదే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతే డొనేట్ చేస్తే ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని అపోహలతో ఉండటం వలన చాలామంది డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు రాకపోవచ్చు అవే విధానం చేయడానికి అది అవేర్నెస్ ఇప్పుడు పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా వస్తున్నాయి సో కానీ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది అది మన ఒక సెంట్రలైజ్డ్ నేషనల్ నోటో అని ఉంటుంది నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ నోటో యాక్ట్ అని ఉంది నోటో ఆర్గనైజేషన్ సో అది తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ దానికి సబ్ డివిజన్స్ రీజనల్ రీజనల్ అంటే సౌత్ ఇండియాకి అంతా కలిపి ఒక రీజనల్ ఉంది దానికి మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ మన ఈచ్ స్టేట్స్కి మన స్టేట్లో జీవన్ దాన్ జీవన్ దాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది జీవన్ దాన్ అనేది విజయవాడలో దాని ఆఫీసు సో మనకి ఎవరికన్నా ఇలాంటి హార్ట్ మార్పిడి మేము మేము ఇక్కడ గుండె మార్పిడి చేస్తాము లంగ్స్ అలా కాకుండా కిడ్నీ కొంతమంది కిడ్నీకి అవసరం వస్తుంది కొంతమందికి ఐస్ అవసరం వస్తాయి కొంతమంది కొంతమంది చిన్నపిల్లలకు కాకు పెద్ద వాళ్ళకు లివరు అలాంటివి చాలా మనకి ఆర్గన్స్ డొనేట్ స్కిన్ కానీ ప్యాంక్రియాస్ ఇంటెస్టైన్ అలాంటివి చాలా ఆర్గన్స్ డొనేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరికి ఏ పేషెంట్ ఏ ఎవరికి మనకు హార్ట్ కావాలి ఈ హాస్పిటల్లో కావాలన్నప్పుడు మనం ఆ జీవన్ దానిలో ఈ పేషెంట్ కండిషన్స్ని అవన్నీ అని మనం అప్లోడ్ చేస్తాము బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ పేషెంట్ వెయిట్ కానీ పేషెంట్ క్రిటికలిటీ ఏంటి ఎంత త్వరలో కావాలి అది సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అలోకేట్ చేస్తారు మొన్న వచ్చిన హార్ట్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ సో వేరే ఫస్ట్ ఇక్కడ మన ప్లేస్లో బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్ ఉంటే మన రాష్ట్రం వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇది ఇస్తారండి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు మన రాష్ట్రంలో ఎవరన్నా ఉంటే మన మన రాష్ట్రంలో డొనేషన్స్ లేదు మన రాష్ట్రం లేదంటే అప్పుడు రీజనల్ వెళ్తుంది సౌత్ ఇండియాకి అది కూడా రీజనల్ లేకపోతే హోల్ కంట్రీకి వెళ్తుంది సో ఈ బాబు ఫస్ట్ తెల్ తమిళనాడులో కాబట్టి తమిళనాడులో అప్పటికప్పుడు ఆ టైంలో ఎవరు రెడీగా లేకపోవటం వలన మనకు రీజనల్కి వచ్చింది రీజనల్కి వస్తే ఏపీ జీవన్ దాని వాళ్ళకి వస్తుంది ఏపీ జీవన్ దాని వాళ్ళు మనకి అలర్ట్ ఎవరు చూసుకొని మీకు సరిపోతుందంటే చూడండి అని అన్నప్పుడు మనము దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తాం సో మనకు మ్యాచ్ అయ్యింది కాబట్టి అదృష్టవశాత్తు మనకు వాళ్ళు పేషెంట్ కానీ వీళ్ళు కూడా అక్కడ నుంచి డొనేట్ డోనర్స్ కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయగలిగారు ఒక టువల్ అవర్స్ మేమంతా రెడీ అయ్యేంతసరికి పర్టికులర్లీ ఈ కేసులో అంటే గుండెని చెన్నై నుంచి తీసుకొని వచ్చేటువంటి ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా సాగింది దాదాపు టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో తీసుకొచ్చినట్లు కూడా మనకు వివరాలు ఉన్నాయి ఆ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాన్ని ఏ విధంగా క్యారీ చేస్తాము ఏ విధంగా పార్సల్ చేస్తాము అంటే దాని లోపల ప్రాణాన్ని ఏ విధంగా రక్షించి అంటే ప్లా దానికి సంబంధించి ఏంటంటే సో ప్రతి ఆర్గన్కి మనము ఒక ఇష్కిమిక్ టైం అని ఉంటుందండి సో కిడ్నీకి ఒక టైము
ఇష్కి మీకు టైమ్ బెస్ట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ మనం హార్ట్ని ఒక ఫ్లూయిడ్ స్పెషల్ కార్డియోప్లేజియా సొల్యూషన్ అని ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్లో పెట్టి కూల్ చేసి మెటబాలిజంని కూల్ చేస్తే డ్యామేజ్ కాకుండా మళ్ళీ హార్ట్ని నార్మల్ పరిసర అంటే నార్మల్ ఒక దీనికి తీసుకురాగలిగితే మళ్ళీ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ నార్మల్ అవుతుంది సో ఒక ప్లేస్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఒక పనిచేసే హార్ట్ ఇంకొకరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం క్లాంప్ చేసి ఆ కార్డియోప్లేజియాలో పెట్టి ఆ హార్ట్ని మనము కాపాడుతాం సో విత్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇఫ్ ఈ రీస్టార్ట్ రీ రీపర్ఫ్యూజ్ ద హార్ట్ అండ్ స్లోగా దానికి అయ్యే పరిసరాలను మనం పెట్టేస్తే ఇట్ షుడ్ ద హార్ట్ మజిల్ టేక్స్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ సార్ ప్రెస్ మీట్లో మీరు మాట్లాడుతూ కూడా ఫైవ్ అవర్స్ కష్టపడి ఆపరేషన్ చే చేసినట్లు కూడా చెప్పారు అంటే ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది సార్ ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి అందులో అంత చిన్న బాబుకి ఆపరేషన్ అంటే సాదా సీదా విషయం కాదు సో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సాధారణ ఆపరేషన్లు కూడా ఇంతే సమయం పడుతుందా దీనికి మించి లేదా తక్కువ సమయాలు కూడా పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ఒక ఇది సో దాంట్లో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనకి అండర్లైయింగ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరే వేవి లేకుండా అంటే ఒకసారి సింగిల్ వెంట్రికల్ అంటే కుట్టుకతో నాలుగు గదులు లేని వాళ్ళ పేషెంట్స్కి కూడా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్స్ట్రా రీకనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ మంచి రక్తం చెడు రక్తం వేస్తే రక్తనాళాలు దమనలు అవన్నీ కాకుండా సో అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఆపరేషన్ అయ్యింది ఉందనుకోండి వాళ్ళకి ఫెయిల్ అయింది హార్ట్ ఫెయిల్ అయింది వాళ్ళకి మళ్ళీ హార్ట్ దగ్గర వరకు మనం పర్ఫ్యూస్ చేసేంత వరకు ఆ రీఓపెనింగ్కే ఒకసారి ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ పట్టచ్చు సో ఇదంతా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మనకు ఎప్పుడే కానీ మనం అంత క్లీన్గా లోపలికి అచీవ్ అవ్వగలుగుతాము అని మనం అక్కడ నుంచి మనము ఆ హార్ట్ని తీసుకొచ్చే హార్ట్ని క్లాంప్ చేసుకోవాలి డిస్టెన్స్ని బట్టి ఇది కాకముందు మనం ఇంతకుముందు వైజాగ్ నుంచి హార్ట్ తెచ్చుకున్నాం సో వైజాగ్ నుంచి హార్ట్ తెచ్చుకున్నప్పుడు అంతా గ్రీన్ ఛానల్ గ్రీన్ కారిడార్ ఎందుకంటే వైజాగ్ ఫ్లైట్ అవరే టైమే టూ అవర్స్ సో సెక్యూరిటీ చెక్ఇన్ అక్కడ నుంచి రావాలి ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అవ్వాలి హాస్పిటల్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఫ్లైట్ కరెక్ట్గా టేక్ ఆఫ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలి ఇంత సో ప్రీవియస్ వైజాగ్ నుంచి తెచ్చినప్పుడు మాకు ఇష్కిమిక్ టైము ఫోర్ అవర్స్ ఉండేది త్రీ అవర్స్లో తీసుకున్నాం మళ్ళీ రీపర్ఫ్యూస్ మొన్న టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ సర్జరీ మాత్రం వీ స్టార్ట్ బిఫోర్ అండ్ కీప్ థింగ్స్ రెడీ ఈ మధ్యలో హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ పైన సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓన్ హార్ట్ని తీసేసి హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ పైన రెడీ చేసుకొని అన్ని డిసెక్షన్ చేసుకొని రెడీగా చేసుకొని చేసుకోవాలి ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ గ్రీన్ ఛానల్ కారిడార్ అని అనేటప్పుడు అందరూ సహకరించాల్సి వస్తుంది ఒకసారి పోలీస్ సిబ్బంది సామాన్యులు అందరూ సహకరిస్తే మనకి ఫాస్ట్గా మూవ్మెంట్ అయ్యి చేయగలుగుతాం ఇంకా ప్లా హార్ట్ ప్లాంటేషన్ కావచ్చు కావచ్చు ఈ గుండె ఆపరేషన్స్ కోసం ఇంకా అవైటెడ్లో మన హాస్పిటల్స్లో ఎంతమంది చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఏ ఏజ్ లిమిట్స్లో ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకంతా కూడా ఎప్పుడు పూర్తయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంది సార్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి డెఫినెట్గా మనము ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచితంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి వేరే ఈ కాంప్లెక్స్ హార్ట్స్ కూడా చేస్తాం అంటే సింపుల్ ఆపరేషన్స్ కొంతవరకు ఆపరేషన్స్ విజయవాడ కానీ వైజాగ్లో కానీ కొంతవరకు చేస్తున్నారు సో కాంప్లెక్స్ రోజుల పిల్లలు వాళ్ళు అయితే ఎక్కువగా ఇక్కడ అంటే స్వామివారి భక్తి మీద స్వా చాలామంది సరే తిరుపతిలో కష్టమైన కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదేమైనా మనకు అక్కడే బాగుంటుంది అని అలా వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఆ నమ్మకంతో స్వామివారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ నమ్మకంతో వచ్చేవాళ్ళు కాంప్లెక్స్ కేసెస్ కొంచెం డెఫినెట్గా ఎక్కువనే ఉన్నాయి ఇంకోటి అదే ఇక్కడ ఉండే వసతులు కానీ డిటిడి వారు ఇక్కడ ఉండే దాని చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లి దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ద సర్వీసెస్ ఫ్రీ ఫుడ్గా ఇస్తాము అన్నదానం కింద వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది సో అండ్ వాళ్ళకి ఒక ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట సో అలా కొంచెం ఎక్కువగానే స్లోగా రాను రాను పెరుగుతూ ఉంది సో వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ సో ఫర్ దట్ డాక్టర్స్ మేము కూడా పెరు మోర్ డాక్టర్స్ తీసుకురావటము ఫస్ట్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు తర్వాత ఇప్పుడు పదిహేను మంది స్పెషలిస్ట్ దాకా పనిచేస్తున్నాము అండ్ స్టాఫ్ నర్సెస్ ఒక వంద మంది స్టాఫ్ నర్సెస్ ఇలా పారామెడికల్ సిబ్బంది ఇంకొక ముప్పై మంది పారామెడికల్ సిబ్బంది సో అవర్ టీమ్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ బిగ్గర్ బెడ్స్ కూడా కొంచెం పెంచుకుంటున్నాము మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు టీటీడీ వారి పద్మావతి సూపర్
బోన్ మ్యారో ట్రా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ ఆంకాలజీ రిలేటెడ్ పీడియాట్రిక్ ఆంకాలజీ చిన్నపిల్లలకే ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ త్వరలో అందుబాటులో రాబోతుంది కాబట్టి మనకు అది కూడా ఒక మన రాష్ట్ర ప్రజలకు అదొక బోన్ కాబోతుంది పర్టికులర్లీ మీ ఇన్ని ఆపరేషన్స్ చేసినటువంటి మీకు ఏ ఏ ఆపరేషన్ విషయంలో ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది అండ్ కొంచెం సీరియస్నెస్ అనిపించింది సార్ ఫ్రాంక్గా అంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ అండ్ ఫర్ మీ ఆర్ ఫర్ మై టీమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నా మా దగ్గర ఉండే ఇక్కడ డాక్టర్లు ఎప్పుడే కానీ వీ వీ వాంట్ టు సేవ్ ద పేషెంట్ అండ్ ఈచ్ కేస్ వీ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ వీ నెవర్ టేక్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇదే ఎవరైనా డాక్టర్లు చెప్తూ ఉంటారు బికాస్ కాంప్లికేషన్స్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు సో కాంప్లికేషన్స్ అవాయిడ్ చేయటం అనేదే మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో మాకంటే ఇంకా చాలా సీనియర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళ అనుభవాలు లేకపోతే ఏదో జరిగిన అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండటం వలన మాది మేము చేసిన ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉండటం వలన సో ద లర్నింగ్ కర్వ్ ఉంటుంది సో దాన్ని బుక్స్లో కానీ ప్రజెంటేషన్స్ చేసుకోవటం కానీ కాన్ఫరెన్సెస్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు మేము ఈ ఇవి షేర్ చేసుకోవటం వలన డెఫినెట్లీ హౌ టు వీ అవాయిడ్ కాంప్లికేషన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్గా మేమందరము చేస్తాము సో వన్స్ వీ అవాయిడ్ కాంప్లికేషన్స్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ be better so anticipation and avoiding complications anedi untundi so every case yeah there is a risk for every case uh, definitely yeah some cases might have higher risk but we should we try to do our best possible for everyone thank you adi motta meda idothe heart transplant heart ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినటువంటి ఒక నెలలోనే పూర్తిగా రెండు కేసుల్లో కూడా చాలా ఛాలెంజ్ ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని ఇటు వైజాగ్ నుంచి ఒక గుండెను తీసుకురావడంతో పాటు ఇటు తమిళనాడు నుంచి కూడా మరో గుండెను తీసుకుని వచ్చి ఇద్దరు చిన్నారులకు ఈ ఆపరేషన్ను నిర్వహించడమే కాకుండా పదిహేను నెలల్లో దాదాపు థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆపరేషన్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడమే జరిగింది ఇప్పటి వరకు అవేర్నెస్ పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే హార్ట్ డొనర్స్ కూడా ఇంకా పెరగాల్సి ఉంది అలా డొనేట్ చేసే వాళ్ళు ముందుకు వస్తే మరింతమంది చిన్నారులకి ప్రాణం పోసేటువంటి వెసులుబాటు ఇటు టీటీడీ కల్పించడంతో తాము కూడా అనుక్షణం చిన్నారు ప్రాణాలు కాపాడడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటాం ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా అయినా కూడా తీసుకుంటూ చాలా సీరియస్గా దీనిపైన వర్కౌట్ చేస్తున్నాం హాస్పిటల్ యొక్క అభివృద్ధిని మరింత నూతన భవనాలు నిర్మాణం కావచ్చు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ యొక్క నిర్మాణం కూడా త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది తద్వారా మూడు వందల యాభై వరకు పడకలు అందుబాటులోకి తెచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా స్వామి వారి పైన భక్తి అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల్లో తల్లిదండ్రుల్లో ఉండేటువంటి గుబులను తీర్చే విధంగా కూడా ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నత శిఖరాలకి అందుకుంటుందని చెప్పి కూడా ఇటు చి పద్మావతి చిన్నపిల్లల చిల్డ్రన్స్ హృదయాల హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ మణికంఠతో లోకేష్ రిపోర్టింగ్ ఫర